बसमिल रहीम अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब कैरियर से होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको सी एस सिक्स जीरो सिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेंटी फाइव एस एम सी क्यूज़ बताऊँगी जो कि मिड टर्म एग्जाम्स के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ हैं यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है एम सी क्यूज़ पोर्शन अगर आप यही ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज़ को एक बार पढ़ते हैं तो ईजीली आपका कवर हो जाएगा और वैसे भी मिड टर्म एग्जाम्स में अगर आप एम सी क्यूज़ जो हैं वो अच्छे से पढ़ते हैं या फाइनल टर्म में भी एम सी क्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पास्ट पेपर से नहीं आता बहुत कम पास्ट पेपर से आता है ज़्यादा हैंड आउट से आता है एम सी क्यूज़ तकरीबन पास्ट पेपर्स के होते हैं और जो जो इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ मुझे लगा जो जो इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ थे जो रिपीटेड एम सी क्यूज़ थे वो मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किए हैं इन शाला आप इन ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज को जब एक बार पढ़ेंगे वीडियो के एंड होने तक आप इस काबिल होंगे कि सी एस सी जीरो सिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर सकेंगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैंडी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आप लोगों की हेल्पिंग साबित हो सके वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एम सी क्यू सीखते हैं टिपिकल कॉम्पिटिशन मीन्स प्रोग्राम्स रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट कॉर्ड सेकेंड ऑप्शन है वाइट कॉर्ड थर्ड ऑप्शन है यूनिक कॉर्ड फोर्थ ऑप्शन है ऑब्जेक्ट कॉर्ड एंड वाइट कॉर्ड सो लास्ट यानी फोर्थ ऑप्शन ऑब्जेक्ट कॉर्ड एंड वाइट कॉर्ड राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का मैंने साथ में एम सी क्यूज के आगे मार्क भी कर दिया है ताकि आपको ईजिली राइट ऑप्शन देखते हुए परेशानी नहीं हो तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फोर्थ है यानी ऑब्जेक्ट कॉर्ड एंड वाइट कॉर्ड जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं इन कॉम्पिटिशन प्रोसेस हेरेडिकल एनालिस इज ऑल्सो कॉल डैश फर्स्ट ऑप्शन है पार्सिंग सेकेंड ऑप्शन है साइंटिक्स एनालिसिस थर्ड ऑप्शन है पार्सिंग एंड साइंटिक्स साइंटिक्स एनालिसिस एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ गिवन तो जो थर्ड ऑप्शन है पार्सिंग और सैनिटाइक्स सैनिटाइक्स एनालिसिस वो राइट ऑप्शन है एम सी क्यूज का यानी ए एंड बी बोथ जो है पार्सिंग एंड साइंटिक्स एनालिसिस वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का ये एम सी क्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये बहुत बार रिपीट होकर हर फाइल में ये मौजूद है सो इसको आप अच्छे से जो है इसका राइट ऑप्शन याद रखिएगा ताकि एट द टाइम आपको इसका राइट ऑप्शन जो है वो ना भूलें नेक्स्ट एम सी क्यू सीखते हैं आई आर इंटरमीडिएट रिप्रजेंटेशन स्टोर द वैल्यू ऑफ इट्स ओपेरेंट इन डैश फर्स्ट ऑप्शन है रजिस्टर सेकेंड ऑप्शन है मेमोरी थर्ड ऑप्शन है हार्ड डिस्क फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ केबल फर्स्ट ऑप्शन रजिस्टर्स जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का इस एम सी क्यूज से दो एम सी क्यूज बनते हैं वो आपसे आई आर की एब्रीवेशन भी पूछ सकते हैं इंटरमीडिएट रिप्रजेंटेशन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज है और ये एब्रीवेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इस सब्जेक्ट में सो आई आर की एब्रीवेशन आपको पता होनी चाहिए इंटरमीडिएट रिप्रजेंटेशन है और इसका जो सेकेंड एम सी क्यूज ये बनेगा आई आर रिप्रजेंटेशन स्टोर द वैल्यू ऑफ इट्स अपेरेंट इन डैश तो फर्स्ट ऑप्शन जो है रजिस्टर्स को राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का और इसके अप्रीवेशन भी याद रखिएगा और इसका एम सी क्यूज का राइट ऑप्शन यानी रजिस्टर्स जो है वो भी याद रखिएगा नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं Alexine is a sequence of characters in the source program that is matched by the pattern for a dash. First option is linker, second option is token, third option is control flow, and last or fourth option is none of given. The last or fourth option, uh, option is the right option is MCQs. And also, if you have told me that if you have any MCQs, that there is a non-Lexeme word available in the book. कि आ नॉन लिक्सिंग वर्ड अवेलेबल इन बुक तो अगर इस तरह का एम सी क्यूज आता है कि उसमें नो एनी यूज़ किया जाता है तो वो वर्ड जो है वो अवेलेबल नहीं है बुक में लेकिन जो है वो अवेलेबल है सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो नॉन ऑफ द गिवन है क्योंकि जो लेकिन है वो वर्ड अवेलेबल ही नहीं है बुक में इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो नॉन ऑफ गिवन होगा यानी फोर्थ जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज सीखते हैं पार्सर्स टेक डैश एज इनपुट फॉर्म लेक्सिकल एनालाइजर्स फर्स्ट ऑप्शन है लिंकर सेकेंड ऑप्शन है टोकन थर्ड ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द गिवन सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो टोकन है यानी सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं वट काइंड ऑफ अब्सट्रक्ट मशीन कैन रिकगनाइज स्ट्रिंग्स इन आर रेगुलर सेट फर्स्ट ऑप्शन है डी एफ ए सेकेंड ऑप्शन है एन एफ ए थर्ड ऑप्शन है पी डी ए एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ गिवन सो फर्स्ट ऑप्शन जो है एन एफ ए वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज
मोस्टली स्टूडेंट्स को ये एम आया है सो so, आप इसका जो राइट right आंसर है डी एफ ए राइट आंसर है आपको डी एफ ए एन एफ ए और पी डी ए तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए इस पर बहुत ज़्यादा एम सी क्यूज़ हैं आगे भी इस पर काफ़ी एम सी क्यूज़ आएंगे आप देखिएगा उसको भी अच्छे से याद रखिएगा और इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी डी एफ ए एन एफ ए और पी डी ए के बारे में जो है सब्जेक्टिव पोर्शन में भी पूछा जा सकता है क्योंकि हैंड आउट्स में ये मेन टॉपिक्स हैं सो आप इनके बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट हम से क्यों सीखते हैं इन मल्टी पास कंपाइलर ड्यूरिंग द फर्स्ट पास इट्स गैदर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट डैश फर्स्ट ऑप्शन है डिक्लेरेशन सेकेंड ऑप्शन है बाइंडिंग थर्ड ऑप्शन है स्टेटिक इन्फॉर्मेशन एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द गिवन सो जो लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ द गिवन वो राइट ऑप्शन है इस एम का इन मल्टी पास कंपाइलर ड्यूरिंग द फर्स्ट पास इज गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉन ऑफ गिवन राइट ऑप्शन है यानी फोर्थ और लास्ट ऑप्शन जो है नॉन ऑफ गिवन और राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं इन डी इन डी एफ ए मिनिमाइजेशन वी कंस्ट्रक्ट वन डैश फॉर ईच ग्रुप ऑफ स्टेट्स फ्रॉम द इनिशियल डी एफ ए फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट सेकेंड ऑप्शन है एन एफ ए थर्ड ऑप्शन है पी डी ए एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ गिवन जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का इन डी एफ ए मिनिमाइजेशन वी कंस्ट्रक्ट वन डैश फॉर ईच ग्रुप ऑफ स्टेट्स फ्रॉम द इनिशियल डी एफ ए तो जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट हम सीखो सकते हैं डैश लेसर एनालिस जनरेटर इज रिटर्न इन जावा फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेक्स सेकेंड ऑप्शन है जलेक्स थर्ड ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ यू वन सेकेंड ऑप्शन जलेक्स जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का जी एल ई एक्स जिलेक्स ठीक है वर्ड है ये और बहुत छोटे अल्फाबेट्स होते हैं आपको सही से अगर नज़र नहीं आता तो इसलिए मैं आपको पढ़ के भी साथ में सुना देती हूँ ताकि आपको अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स जो हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं हो लेकिन जब भी आप जो है वीडियो को देखें किसी भी स्टडी के रिलेटेड कोई भी वीडियो को देखें तो काइंडली जो अपने वीडियो की क्वालिटी है उसको हाई करके देखा करें यानी फोर एटी पे रख के देखा करें तो आपको ईजिली जो हर अल्फ़ाबेट है वो क्लियरली नज़र भी आएगा और हर वर्ड का जो है इसीलिए आपको पता चलेगा कि क्या लिखा है ठीक है नेक्स्ट एम सी सीखते हैं इन फ्लेक्स स्पेसिफिकेशन फाइल डिफरेंट सेक्शन आर सेपरेटेड इन डैश सेपरेटेड बाय डैश फर्स्ट ऑप्शन है पर्सन पर्सन सेकेंड ऑप्शन है एंड एंड थर्ड ऑप्शन है हैश हैश और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ केवल सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस एम का पर्सन पर्सन जो है वो राइट ऑप्शन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज था इन फ्लेक्स स्पेसिफिकेशन फाइल डिफरेंट सेक्शन आर सेपरेटेड बाई डैश जो परसेंट परसेंट है यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का इस एम सी क्यूज को भी अच्छे से रिमाइंड रखिएगा एट द टाइम एट द मोमेंट आपको इसका ऑप्शन जो है वो याद रहे नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं रिकर्सिव डैश पार्सिंग इज डन फॉर एल एल वन ग्रामर फर्स्ट ऑप्शन है डिसेंट सेकेंड ऑप्शन है डिसेंट और एक्सेंस और थर्ड ऑप्शन है फॉरवर्ड एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द गिवन जो फर्स्ट ऑप्शन है डिसेंट वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का रिकर्सिव डैश पार्सिंग इज डन फॉर एल एल वन ग्रामर फर्स्ट ऑप्शन डिसेंट जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं अल्टरनेटिव ऑफ द बैक ट्रैक इन पार्सर इन बुक अड सिम्बल इन डैश फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट सेकेंड ऑप्शन है आउटपुट थर्ड ऑप्शन है इनपुट एंड आउटपुट एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द गिवन सो फर्स्ट ऑप्शन जो है इनपुट वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का ये एम सी क्यूज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है सो फाइनली इसका जो राइट ऑप्शन है वो अच्छे से याद रखिएगा ताकि एट द टाइम आपको भूले नहीं अल्टरनेटिव ऑफ द बैक ट्रैक एंड पार्सल इज लुक अड सिम्बल इन डैश सो इनपुट जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का ठीक है हर एम सी क्यूज जो होता है वेरीफाई करके मैं देन अपने वीडियो में जो है वो उसको ऐड करती हूँ फिर रिपीटेड एम सी क्यूज सर्च करने होते हैं फिर उसको वेरीफाई करना होता है और देन उसको जो अपने वीडियो में ऐड करती हूँ सो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है आपको नहीं समझ आ रही कि इसका राइट ऑप्शन सही है या नहीं है तो इसलिए मैं आपको पहले बताती है कि उस तरफ से आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हैं हर एम सी क्यूज जो है वो वेरीफाई है फिर भी आपको कहीं से लगता है कि एम सी ने इसका ऑप्शन नहीं सही तो बाहर सिर्फ आप देख लें आप फिर भी सर्च कर लें आपको जो ऑप्शन राइट लगता है बिल्कुल एम सी आपके सामने हैं राइट ऑप्शंस आपके सामने हैं फिर भी आपको जो सही लगता है आप बाहर सिर्फ उसको देख लें उसको इम्प्रूव कर लें ठीक है लेकिन मैं हर एम सी को वेरीफाई करके दैन एड करती हूँ एक वीडियो को बनाने पर बहुत
Next MC is Parser takes token from scanner and tries to generate dash. First option is binary search tree. Second option is parser tree. And third option is binary search tree and parser tree. And fourth option is none of the given. So uh, second option is parser tree. The right option is MCQ's. This is how you can see it. In the title, we have our MCQs in the right option. So, you have to read the title of the title. Parser takes token. Now, I have told you that Parser takes token from scanner and tries to generate. So, Parser tree will do it. If you have Parser tree, if you have completed your handouts, then you will know that the Parser tree will scan the tokens and then generate the tokens. So, you will know that the Parser tree will scan the tokens. पार्सल ट्री में सो ये एक थोड़ी सी आपको टेक्निक की चीज़ है कि आपको टाइटल में से ही आपका जो राइट ऑप्शन है वो इजीली मिल जाता है सो सेकंड जो ऑप्शन है पार्सल ट्री वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का नेक्स्ट एमसीक्यू सीखते हैं इन प्रिडिक्टिव इन प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल द रोज रिप्रेजेंट डैश फर्स्ट ऑप्शन है टर्मिनल सेकेंड ऑप्शन है बॉथ नॉन टर्मिनल्स एंड टर्मिनल्स थर्ड ऑप्शन है नॉन टर्मिनल्स एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द गिवन सो थर्ड ऑप्शन जो है नॉन टर्मिनल्स वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का इन प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल द रोज रिप्रेजेंट डैश थर्ड ऑप्शन नॉन टर्मिनल ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यू सीखते हैं इन एल एल वन पार्सिंग अलगरथम डैश कंटेंस सीक्वेंस ऑफ ग्रामर सिंबल्स फर्स्ट ऑप्शन इज टैग सेकेंड ऑप्शन है लिंक लिस्ट थर्ड ऑप्शन है अरे एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द गिवन सो फर्स्ट ऑप्शन जो है स्टैग वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का इन एल एल वन पार्सिंग एलोगेथम डैश कंटेंस ऑफ सिक्वेंस ऑफ ग्रामर सिंबल्स फर्स्ट ऑप्शन स्टैग राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है कंसिडर द ग्रामर ए एरो अब वो जो है यहाँ से क्योंकि पिक है तो वो जो है नीचे नहीं हो सकता सो जब आप पेपर दे रहे होंगे तब तो आपको ईजीली जो है इसका ग्रामर के सारे जो है वो अल्फाबेट्स वगैरह आपको इजीली नज़र आ जाएंगे लेकिन एक पिक है तो ये इसलिए जो है वो नीचे नहीं हो सकता ठीक है तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो एच डी आई है अगर हम सब पूछें फर्स्ट इफ ए इस यानी कि ऊपर उन्होंने आपको एक जो है वो टाइटल दे दिया है कंसीडर द ग्रामर और उसको देखते हुए आपको इसे सॉल्व करना है ऐसे आपको एम सी क्यूज बहुत आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज इसके थे वो मैंने अपनी वीडियो में ऐड किए हैं सो इसको जो है इसका राइट ऑप्शन अच्छे से याद रखिएगा अगर आपको कंसीडर द ग्रामर इस तरह का रूल का आए तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है एच डी आई वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं बॉटम ऑफ पार्सिंग यूज इज ऑनली डैश काइंड ऑफ एक्शन फर्स्ट ऑप्शन है टू सेकेंड ऑप्शन है थ्री थर्ड ऑप्शन है फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है फाइव तो जो फर्स्ट ऑप्शन है टू वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का बॉटम ऑफ पार्सिंग यूज इज ऑनली डैश काइंड ऑफ एक्शन टू काइंड ऑफ एक्शन सो फर्स्ट ऑप्शन है टू वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं द शिफ्ट एक्शन डैश आ टर्मिनल ऑन द स्टैक फर्स्ट ऑप्शन है पल्सिस पुशिस सॉरी पुशिस सेकेंड ऑप्शन है पॉप्स थर्ड ऑप्शन है बोथ पुश एंड पॉक्स एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन सो फर्स्ट ऑप्शन जो है पुशिस वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं इन कंपाइलर्स लीनियर एनालिसिस इज आल्सो कॉल डैश लेक्सियल एनालिसिस सेकेंड है स्कैनिंग थर्ड है लेक्सियल एनालिसिस एंड स्कैनिंग एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द गिवन तो इसका राइट ऑप्शन है इन कंपाइलर्स लीनियर एनालिसिस इज आल्सो कॉल डैश सो लेक्सियल एनालिसिस एंड स्कैनिंग जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज एग्जाम बैक एंड ऑफ टू पास कंपाइलर यूज इज डैश अलगेथम फर्स्ट ऑप्शन है ओ एन एंड सेकेंड ऑप्शन है ओ एन लोग एन और थर्ड ऑप्शन है एन पी कम्प्लीट एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द गिवन सो थर्ड ऑप्शन है एन पी कम्प्लीट वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का बैक एंड ऑफ टू पास कंपाइलर यूज इज डैश अलगेथम एन पी कम्प्लीट यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है हमारे इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है The back end of a compiler consists of dash. First option is instruction selection. Second option is register allocation. Third option is instruction scheduling. And fourth or last option is all of the given. So, first option is instruction selection. The right option is MCQs. 
the back end of a compiler consists of dash instruction selection jo hai wo write option hai hamare is mcqs ka next mcqs hai alexane is a sequence of characters ye aage bhi aapko jo hai एमसीक्यूज आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कहीं भी हैंड आउट्स में लिखते हैं एज ए सिक्वेंस जो है इसकी ये डेफिनेशन जो है इसमें लिखकर टोकन कंट्रोल फ्लो कहीं भी नहीं है सो so, इसका जो राइट ऑप्शन है वो नॉन ऑफ द गिवन है अगर आपको याद हो ये रिपीट एम सी क्यूज दोबारा आया है सो so, ये राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नॉन ऑफ द गिवन एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार रिपीट हुआ और शायद मुझसे भी सेकेंड बार इस वीडियो में रिपीट हो गया नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं डैश इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द सेट ऑफ आल स्ट्रिंग्स ऑवर द एल्फाबेट ए दैट हैज एन इवन नंबर ऑफ ए एस फर्स्ट ऑप्शन है ए इज स्टैटिक सेकेंड ऑप्शन है उन्होंने जो है स्मॉल उसमें ब्रैकेट्स में जो है ए ए लिख कर ऊपर स्टैटिक लगाया है दैन ए ए स्टैटिक ए है और फिर ए स्मॉल ब्रैकेट ए ए स्टैटिक है तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो स्मॉल ब्रैकेट्स में ए ए और ऊपर जो है स्टैटिक यानी सेकेंड जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है डैश अलग रेथम इज यूज इन डी एफ ए मिनिमाइजेशन फर्स्ट ऑप्शन है जैम्स सेकेंड ऑप्शन है रॉबर्ट थर्ड ऑप्शन है हॉप क्रॉफ्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द गिवन सो थर्ड ऑप्शन जो है हॉप क्रॉस वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का डैश अलग रेथम इज यूज इन डी एफ ए मिनिमाइजेशन होप प्रूफ राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का ये एम सी क्यूज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये एम सी क्यूज भी रिपीट हुआ है सो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा नेक्स्ट एम सी क्यूज है लास्ट एम सी क्यूज इन डी एफ एम इमेजेशन वी कंस्ट्रक्ट वन डैश फॉर ईट ग्रुप ऑफ स्टेट्स फ्राम द इनिशियल डी एफ ए फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट सेकेंड ऑप्शन है एन एफ ए थर्ड ऑप्शन है पी डी ए एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द गेम सो स्टेट यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का इन डी एफ ए मिनिमाइजेशन वी कंस्ट्रक्ट वन डैश फॉर ईच ग्रुप ऑफ स्टेट्स फ्रॉम द इनिशियल डी एफ ए यानी फर्स्ट ऑप्शन स्टेट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज कम्प्लीट हो गए हैं एक होप्स हो कि आपको इन एम सी क्यूज की समझ आई होगी और इन शाला इन शाला अगर आप ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं तो कहीं चाहे लिख लें लेकिन जाने से पहले भी आप एक बार अच्छे से इनको पढ़ के जाइएगा ताकि एट द टाइम एट द मोमेंट आपको राइट ऑप्शन ना बोलें स्टूडेंट्स को टाइटल वगैरह याद होते हैं पर ये समझ आ रही होती है कि हाँ ये एम सी क्यूज हमने पढ़ा है लेकिन उनका जो राइट ऑप्शन होता है वो एट द टाइम भूल जाते हैं सो टाइम भी जाने से पहले भी एक बार आप अच्छे से बढ़ के जाइएगा चाहे अभी नहीं लिख लें लेकिन जाने से पहले ज़रूर अच्छे से बढ़ के जाइएगा ताकि आपको राइट ऑप्शन याद रहें बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ये मैं आपको कह रही हूँ उस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का अल्लाह ताला आप सब लोगों को अच्छे जिससे जी पे से पास करें और बहुत सारी कामयाबियाँ अता करें बहुत शुक्रिया जजाकल्ला हाफिज़